XSFM입니다. P25 Perfect 25 English Podcast. Today we will talk about some phrases to welcome your guests. 집에 외국인 손님이 찾아온답니다. 어쩌죠? 어떻게 하면 될까요? Are you being forgetful these days? Somebody feels the same way. 요즘 깜빡깜빡 하신다고 들었습니다. 기억력에 도움이 되는 몇 가지 방법을 알려드릴게요. Now boost your brain with Perfect 25 English Podcast. 스무 번째 Perfect 25 English Podcast. 오늘도 시작합니다. Enjoy the show. 나른한 봄기운에 많이 졸리기도 하시죠? 캡틴 K 인사드립니다. 방송 시작되었습니다. 기운 차리시고요. Hello everybody, this is Lydia. 팟캐스트 리뷰로 네버리 속의 팀뷰어님께서 101부터 시작인데 그전 거는 어디서 들을 수 있나요? 라고 적어주셨습니다만 아 저희 팟캐스트는 시즌 제로 운영합니다. 오늘은 첫 번째 시즌 중에 스무 번째 방송이라서 제목 앞에 0120이라고 표기해요. 이전 100회 방송은 네. 없습니다. <웃음> 오해하지 마시고요. 내용이 연결되는 건 아니라서요. 이전 에피소드라도 순서에 관계없이 들어보세요. 네 그럼 오늘도 달려볼게요. This podcast is sponsored by 나의 마지막 시도 퍼펙트25에서 도와주고 계십니다. XSFM입니다. 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지. 근데 어떻게 하냐? 무역업이 12년 차에 토익도 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까. 영어를 책으로만 잘해요, 내가. Um, hey, why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 뭔데 그게? Perfect 25 English phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Yeah, that's a good start. 오늘의 사연 들어가겠습니다. 저희가 도와드릴게요. via email. <목소리> 안녕하세요. 대전에 살고 있는 장혜선이라고 합니다. 얼마 전 친구 결혼식이 있어 서울에 다녀왔죠. 제 친구는 전생에 나라를 구했는지 엄청 잘생긴 외국인 남친과 결혼을 했습니다. 결혼식이 끝나고 저희 집에 하룻밤 부부가 같이 놀러 온다는데 영화가 짧은 저는 걱정 이만저만이 아닙니다. 표현들을 잘 몰라 저하고 대화할 때못 알아듣고 파든 이라고 하면서 분위기를 깨고 싶진 않습니다. 예쁜 목소리의 루디아 선생님과 캡틴 케이님께서 알려주세요. 외국인 손님을 대할 때 어떤 표현이 도움이 될까요? 라고 보내주셨고요. 음, 네 너무 걱정하지 마세요. 계약이 걸린 바이어 접대도 아니고요. 영어 못한다고 긴장하실 필요는 없을 것 같습니다. 저희가 몇 가지 표현으로 조금 도움을 드려보도록 할게요. 장혜선님의 경우에는 손님 방문이 이미 확정이 되었지만 우선 초대하는 표현부터 공부해 볼게요. 저희 집에 저녁 식사하러 오시는 거는 어떤가요? 어떻게 표현할까요? Would you like to come to my home for dinner? 저희 집에 저녁 식사하러 오시는 건 어떠세요? Would you like to come to my home for dinner? 초대 응해 주셨다면 음식을 대접해야겠죠. 어떤 음식 좋아하세요? What kind of food do you like? 어떤 음식 좋아하세요? What kind of food do you like? 한국 요리 중에 뭐 어떤 거 좋아하세요? What's your favorite Korean dish? 혹시 손님이 특정 음식을 못 드실 수도 있습니다. 미리 물어보는 것도 예의가 되겠죠. 혹시 못 먹는 음식 있으신가요? Is there anything you can't eat? 혹시 못 먹는 음식 있으신가요? Is there anything you can't eat? 자, 이제 손님을 맞이해 봅시다. 문이 열리고 손님이 들어오셨어요. 어서 오세요 라는 표현은요. 많이 알고 계시는 welcome을 쓰면 됩니다. 또는 welcome to my home 까지 해도 되고요. 드디어 당신을 뵙게 돼서 정말 기쁩니다. It's a pleasure to see you. 당신을 뵙게 돼서 정말 기쁩니다. It's a pleasure to see you. 당신을 초대하게 돼서 저희는 참 기쁩니다. It's our pleasure to have you. 당신을 초대하게 돼서 저희는 기쁩니다. It's our pleasure to have you. 아직은 저녁에는 조금 쌀쌀하지요. 아마 코트를 입고 오셨을 거예요. 그래서 제가 코트 받아드릴게요. 
I will take your coat for you. 제가 코트 받아드리겠습니다. I will take your coat for you. 부디 어려워 마시고요. 집처럼 편히 쉬세요. Please make yourself at home. 또는 Please make yourself comfortable. 부디 어려워하지 마시고요. 집처럼 편하게 쉬세요. Please make yourself at home. 또는 Please make yourself comfortable. 초대해 준 분께서 어떤 요리를 준비하셨는지 모르지만 예를 들어서 음, 불고기를 준비했다고 가정을 해보세요. 잘 모를 수도 있으니까 한국식 소고기 바베큐 뭐 설명도 붙여서 얘기해 볼게요. I made some 불고기 Korean beef barbecue. 불고기를 만들었어. 한국식 소고기 바베큐야. I made some 불고기 Korean beef barbecue. 필요하신 게 있으면 말씀해 주세요. 어떻게 표현할까요? Let me know if you need anything. 필요하신 게 있으면 말씀해 주세요. Let me know if you need anything. 우리 이런 표현 많이 쓰잖아요. 많이 드세요. Please help yourself. 많이 드세요. Please help yourself. 샐러드를 좀더 드릴까요? Would you like some more salad? 샐러드 대신에 뭐 다른 표현을 써도 될것 같습니다. 샐러드를 좀더 드릴까요? 라는 표현은요. Would you like some more salad? 자, 식사가 끝났습니다. 음식은 어떠셨나요? 입에는 맞으셨을까요? How was the food? Did you like it? 음식은 어떠셨나요? 입에는 맞으셨는지요? How was the food? Did you like it? 뭐 난색을 표현하시는 분은 없을 거예요. 마음에 드셨다니 다행입니다. I'm glad you liked it. 마음에 드셨다니 다행입니다. I'm glad you liked it. 디저트로 가볼게요. 음, 커피나 주스가 있습니다. 어떤 거를 더 좋아하세요? Would you like some coffee or juice? 커피나 주스가 있습니다. 어떤 거를 드릴까요? Would you like some coffee or juice? 뭐술한잔 하시면서 식사하셨을 수도 있죠. 맥주 한 잔을 먹었다고 치고요. 맥주 한잔더 하시겠어요? 네, 역시 would you like를 써서 would you like some more beer? 자, 이제 마무리 가겠습니다. 오늘 정말 좋은 시간이었어요. I've had a great time today. 오늘 정말 반가웠습니다. It was really nice seeing you today. 만약에 두 분이랑 정말 반가웠다고 두 분을 강조하고 싶으면 It was really nice seeing you too today. 세 명이면 세명 이상일 경우에는 You all로 그 수량을 바꿔서 얘기하시면 돼요. 언제든 또 놀러 오세요. You are welcome to come over anytime. 언제든 또 놀러 오세요. You are welcome to come over anytime. 음, 어려운 표현은 아니었습니다. 알아두시면 아마 분명히 쓰실 수 있을 거고요. 영어가 반드시 중요한 건 아니지만 몇 마디의 말이 식사 분위기를 훨씬 좋게 할 수도 있겠죠. 네, 또그 외국인 손님을 신경 써서 초대했다는 인상도 심어줄 수 있겠고요. 분명 그 외국인 손님도 한국어 몇 마디는 분명히 준비하셨을 겁니다. 도움이 되셨나요? 좋은 식사 자리 되시고요. 그럼 오늘의 메인 코스로 넘어갑니다. 메인 코스 I've been so forgetful these days. I write memos on my phone not to forget things, but then I forget the fact that I wrote that. I feel so dumb. That happens. I sometimes blank out when I think about what I ate yesterday. So do you. Man, we are aging. But you can improve your memory by stimulating your brain. I heard a good way is to do something you've never done before. I want to take a pottery class, but I'm not sure if I can make time for that. Then, let me tell you a simple thing you can do right now. Draw a rectangle with your right hand while drawing a triangle with your left hand. Oh, it's tougher than it sounds. Anything else I can try to boost my brain? Yeah, this article listed some basic exercises. Get your Z's, make time for friends, keep stress in check, have a laugh, and eat healthy fats like omega-3s. It's not surprising why I have a bad memory. The funny thing is, the reason that I sleep less and rarely hang out with my friends is to save time and work better. But then you feel tired, stressed out, and become less productive. It's time to stop this vicious cycle for yourself. I've been so forgetful these days. I write memos on my phone not to forget things, but then I forget the fact that I wrote them. I feel so dumb. 끊어서 가볼게요. 
I've been so forgetful these days. 나 요즘 너무 깜빡거려. 깜빡거리다 우리 분명 배웠습니다. 네, forgetful 기억나시나요? 파일럿에서 나왔던 표현이죠. forget, 잊어버리다 라는 표현에서 forgetful이 되면 깜빡깜빡하다, 잘 잊어버리다 라는 표현이 됐어요. 즉, 기억력이 안 좋다, 나쁘다 라는 말이죠. 뒤에서도 나오겠지만 이렇게 깜빡깜빡한다 라는 말하고 비슷한 말로요. I have bad memory. 나 기억력이 나빠. 또는 my memory is weak. 난 기억력이 약해. 이렇게도 표현할 수 있습니다. 이어지는 문장 갈게요. I write memos on my phone not to forget things. 안 잊어버리려고 폰에다가 메모를 하는데. But then I forget the fact that I wrote that. 하지만 내가 그걸 적어놨다는 사실을 까먹는다니까. I feel so dumb. 되게 바보 같아. 바보 같다라는 표현이 있네요. 네, feel dumb이라는 표현이 나왔는데요. dumb, d-u-m-b가 바로 바보를 뜻하는 단어인데 마지막에 있는 b는 묵음이라서요. dumb, dumb 이렇게 소리가 납니다. 비슷한 표현으로 I feel stupid 또는 I feel like an idiot 이렇게 써도 같은 말이에요. 나 되게 바보 같아 라는 표현이었고요. 문장 다시 한번 전체 들어봅니다. I've been so forgetful these days. I write memos on my phone not to forget things. But then I forget the fact that I wrote that. I feel so dumb. 나 요즘 너무 깜빡거려. 안 잊어버리려고 폰에다가 메모를 하는데 내가 그걸 적어놨다는 사실도 까먹는다니까. 되게 바보 같아. 라는 뜻이었고요. 두 번째 문장입니다. That happens. I sometimes blank out when I think about what I ate yesterday. 끊어서 할게요. That happens. 그럴 때가 있지. 오, 재밌는 표현이네요. 네, that happens. 그런 일이 일어나지. 즉, 그럴 때가 있지. 라고 얘기하는 표현인데 빈도를 강조할 수도 있어요. That always happens. 그런 일은 항상 일어나. That sometimes happens. 그런 일은 가끔 일어나. That rarely happens. 그런 일은 거의 일어나지 않아. 네, rarely 하면 R-A-R-E-L-Y, rarely. 거의 뭐뭐 하지 않는 이라는 뜻인데요. 다이얼로그 뒷부분에서 또한번 나올 겁니다. 그럴 때가 있지 라는 표현이었고요. 이어지는 문장 갑니다. I sometimes blank out. 나 가끔 머릿속이 완전 텅 비어버린다니까. 머릿속이 텅 비다. 재밌는 표현이네요. blank 하면 은 빈칸, 맞죠? 근데 음흠. 아웃이 뒤에 붙어서 재밌는 표현이 됩니다. 네, 블랭크는 빈칸인데요. 블랭크 아웃 하게 되면 두 가지 뜻이 있어요. 뭐, 텅 비다, 멍 때리다 라는 표현도 돼요. 그 파일럿 때 space out 이라는 표현 기억나시나요? 이거랑도 비슷하고요. 또는 또 같은 표현으로 go blank 라고도 쓸수 있습니다. For example, I totally blanked out on my exam. 시험에서 나 완전히 멍 때렸어. I totally blanked out on my exam. 시험에서 나 완전히 멍 때렸잖아. 또는 어떤 기억이나 감정을 머릿속에서 지워버리다, 뭐 의도적으로 좀 비워버리다 이런 의미도 됩니다. The memory was so terrible, I just blanked it out. 난그 기억이 너무 끔찍해서 지워버렸어. The memory was so terrible, I just blanked it out. 난그 기억이 너무 끔찍해서 비워버렸어 라는 뜻이 되네요. 이어진 문장 갑니다. When I think about what I ate yesterday. 어제 뭐 먹었나 생각해 볼 때라는 뜻이었고요. 문장 이어서 들어봅니다. That happens. I sometimes blank out when I think about what I ate yesterday. 그럴 때가 있지. 어제 뭐 먹었나 생각해 볼때난 가끔 머릿속이 완전 텅 비어버린다니까 라는 뜻이었습니다. So do you. Man, we are aging. 너도 그래? 이런 우리 나이 들어가나 봐. 너도 그래? 라는 표현이 있네요. So do you 라고 했는데요. 이 so do you 에서 do가 나타내는 말은 앞 문장에 나왔던 blank out을 받아서 한 말이죠. 나이 들어간다 라는 표현이 나옵니다. We are aging 했는데 이 age가 나이라는 표현도 되지만 나이 들다, 노화하다 라는 표현도 돼요. 음 그렇군요. 문장 다시 한번 들어봅니다. So do you. Man, we are aging. 너도 그래? 이런 우리 나이 들어가나 봐. But you can improve your memory by stimulating your brain. I heard a good way is to do something you've never done before. 끊어서 갈게요. 
But you can improve your memory by stimulating your brain. 근데 너의 뇌를 자극해서 기억력을 개선시킬 수는 있어. 뭐뭐를 자극하다라는 단어가 나오네요. Stimulate. 라는 표현이 나왔습니다. S-T-I-M-U-L-A-T-E Stimulate, stimulate 그래서 뇌를 자극하다라는 표현이 있었고요. 이어지는 문장 갑니다. I heard the good way is to do something you've never done before. 내가 듣기로는 좋은 방법 중에 하나는 네가 한 번도 안 해본 걸 하는 거래 라는 뜻이었고요. 문장 전체 들어볼게요. But you can improve your memory by stimulating your brain. I heard a good way is to do something you've never done before. 근데 너의 뇌를 자극해서 기억력을 개선시킬 수는 있어. 내가 듣기로 좋은 방법 중에 하나는 네가 한 번도 안 해본 걸 하는 거래. I want to take a pottery class, but I'm not sure if I can make time for that. 음, 나도 도예 수업 듣고 싶은데 시간 낼수 있을지 모르겠다라는 뜻입니다. 도예, 도자기 이런 뜻이네요. 네, pottery라는 표현이 나왔어요. P-O-T-T-E-R-Y, pottery, pottery 하면 도자기를 얘기해서 pottery class 하면 그 도예 수업을 이야기합니다. 도자기 만든 수업, 그렇죠? 문장 다시 들어봅니다. I want to take a pottery class. But I'm not sure if I can make time for that. 음, 나도 도예 수업 듣고 싶은데 시간 낼수 있을지 모르겠다. 다음 문장입니다. Then, let me tell you a simple thing you can do right now. Draw a rectangle with your right hand while drawing a triangle with your left hand. 끊어서 갑니다. Then, let me tell you a simple thing you can do right now. 그럼 지금 당장 할수 있는 간단한 거 알려줄게. Draw a rectangle with your right hand. 오른손으로 사각형을 그려봐. While drawing a triangle with your left hand. 왼손으로 삼각형을 그리면서 사각형이라는 단어가 있네요. Rectangle 이 나왔는데 Rectangle은 직사각형이고요. 참고로 Square 하면 정사각형입니다. 문장 다시 한번 들어봅니다. Then, let me tell you a simple thing you can do right now. Draw a rectangle with your right hand while drawing a triangle with your left hand. 그럼 지금 당장 할수 있는 거 간단한 거 하나 알려줄게. 왼손으로 삼각형을 그리면서 오른손으로 사각형을 그려봐 라는 뜻이었습니다. Oh, it's tougher than it sounds. Anything else I can try to boost my brain? 와, 이거 생각보다 어렵네. 뇌 부스트 시킬 다른 것도 있어? 라는 뜻입니다. 밀어 올리다, 북돋으다 라는 단어가 있습니다. Boost, B-O-O-S-T. Boost 하면 밀어 올리다, 뭐 북돋으다 또는 우리도 boost 시키다 이런 말도 쓰잖아요. For example, I want to boost my Wi-Fi signal. 내 Wi-Fi 신호 좀 증가시키고 싶어. I want to boost my Wi-Fi signal. 내 와이파이 신호 좀 세게 하고 싶어 라는 뜻이네요. 문장 다시 한번 갈게요. Oh, it's tougher than it sounds. Anything else I can try to boost my brain? 와, 이거 생각보다 어렵네. 뇌 부스트 시킬 다른 것도 있을까? Yeah, this article listed some basic exercises. Get your Z's, make time for friends, keep stress in check, have a laugh, and eat healthy fats like omega-3s. 끊어서 한번 가볼게요. Yeah, this article listed some basic exercises. 음, 그래, 이 기사가 몇 가지 기본들을 나열했어. Get your Z's. 잠좀 자고. Z's가 뭐예요? 음, 그 잠자는 그림 위에 만화 같은 데서 보면 자는 사람 위에 Z, Z, Z 이렇게 써 있잖아요. Z세계요? 네, 그 Z를 얘기를 한 건데요. 여러 개니까 Z라고 얘기했어요. 즉, 아. Z 하면 잠이나 <웃음> 수면을 얘기하는 거라서 Get your Z's 하고 같은 말이 Get some sleep 이게 되겠죠. Z에다가 이제 Z가 세 개니까 S가 음, 붙은 거네요. Right, right. 재밌습니다. 잠좀 자고 라는 표현이었고요. 이어지는 문장은요. Make time for friends. 친구들도 좀 만나고. Keep stress in check. 스트레스 지수도 좀잘 체크하고 Have a laugh 잘 웃고 
and eat healthy fats like omega 3s. 오메가 3처럼 건강한 지방을 먹으래라는 뜻이었습니다. 합쳐서 한번 다시 들어볼게요. Yeah, this article listed some basic exercises. Get your Z's, make time for friends, keep stress in check, have a laugh, and eat healthy fats like omega 3s. 그래 이 기사가 몇 가지 기본들을 나열했어. 잠좀 자고 친구들도 좀 만나고 스트레스 지수도 잘 체크하고 잘 웃고 오메가 3처럼 건강한 지방을 먹으래. It's not surprising why I have a bad memory. The funny thing is, the reason that I sleep less and rarely hang out with my friends is to save time and work better. 끊어서 갑니다. It's not surprising why I have a bad memory. 내가 왜 기억력이 나쁜지 알만하네. 뭐 놀랍지도 않네. The funny thing is, 웃긴 건 The reason that I sleep less and rarely hang out with my friends. 내가 잠을 충분히 안 자거나 친구들을 거의 안 보는 이유가 거의 뭐뭐 않는 이라는 단어가 나오고요. 네, 아까 나왔던 그 표현이에요. Rarely, 거의 뭐뭐 하지 않는. 비슷한 표현으로 hardly 또는 seldom 이란 표현도 쓸수 있습니다. For example, I rarely eat fish. 나 생선 거의 안 먹어. I rarely eat fish. 나 생선 거의 안 먹어. 친구와 시간을 보내다, 누구누구와 시간을 보내다, 어울려 다니다 라는 표현이 있습니다. Hang out with 누구라는 표현이 나왔습니다. Hang out with는 spend time with 하고 비슷해요. 즉 누군가와 시간을 함께 보내다, 어울려 다니다 라는 표현이에요. 이어지는 문장은요? Is to save time and work better. 시간을 아껴서 일을 더 잘하기 위해서라는 거야. 문장 다시 한번 전체 갑니다. It's not surprising why I have a bad memory. The funny thing is, the reason that I sleep less and rarely hang out with my friends is to save time and work better. 내가 왜 기억력이 나쁜지 알만하네. 웃긴 건 내가 잠을 충분히 안 자거나 친구들을 거의 안 보는 이유가 시간을 아껴서 일을 더 잘하기 위해서라는 거야. But then you feel tired, stressed out, and become less productive. It's time to stop this vicious cycle for yourself. 마지막 문장도 끊어서 가볼게요. But then you feel tired. 근데 그럼 더 피곤해지고 Stressed out. 스트레스도 더 받고 And become less productive. 덜 생산적이게 되지. It's time to stop this vicious cycle for yourself. 이제 너 자신을 위해서 이 악순환을 끊을 시간이야. 악순환이라는 재미있는 표현이 나옵니다. Vicious cycle. Vicious 하면 뭐 악한, 잔인한 이란 뜻인데요. V-I-C-I-O-U-S. Vicious. Vicious cycle 하면 악순환이 돼요. 음, 선순환은 뭐예요? 네, 반대말로는 virtuous cycle이라고 하는데요. V-I-R-T-U-O-U-S. Virtuous 하면 도덕적인, 뭐 선한 이런 말이라서 virtuous cycle. 이 선순환의 의미로 쓰이는 단어예요. 악순환, 선순환 이라는 단어를 배워봤고요. 문장 다시 한번 전체 들어봅니다. But then you feel tired, stressed out, and become less productive. It's time to stop this vicious cycle for yourself. 근데 그럼 피곤해지고 스트레스도 받고 덜 생산적이게 되지. 이제 너 자신을 위해 악순환을 끊을 시간이야 라는 뜻이었습니다. 다이얼로그 전체 들어볼게요. I've been so forgetful these days. I write memos on my phone not to forget things. But then I forget the fact that I wrote them. I feel so dumb. That happens. I sometimes blank out when I think about what I ate yesterday. So do you. Man, we are aging. But you can improve your memory by stimulating your brain. I heard a good way is to do something you've never done before. I want to take a pottery class, but I'm not sure if I can make time for that. Then, let me tell you a simple thing you can do right now. Draw a rectangle with your right hand while drawing a triangle with your left hand. Oh, it's tougher than it sounds. Anything else I can try to boost my brain? Yeah, this article listed some basic exercises. Get your Z's, make time for friends, keep stress in check, Have a laugh and eat healthy fats like omega-3s. 
It's not surprising why I have a bad memory. The funny thing is, the reason that I sleep less and rarely hang out with my friends is to save time and work better. But then you feel tired, stressed out, and become less productive. It's time to stop this vicious cycle for yourself. Udean is 왼손으로 삼각형, 오른손으로 사각형 되나요? No, 왼손으로 그리는 삼각형이 뭔가 어설프게 찌그러지게 돼요. 이거 예전부터 많이 했었잖아요. 저 하는 사람 딱한명 봤어요. Mm-hmm. 제가 알고 있는 오케스트라. 왼손 오른손 항상 따로 놓으시잖아요. 맞아요. 음, 신기하더라고요. <웃음> XSFM입니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect 25. 여기까지가 스무 번째 퍼펙트 시보 잉글리시 팟캐스트였습니다. 오늘 방송까지가 저희 팟캐스트의 첫 번째 시즌이었습니다. 음, 네, 저희 예상과는 달리 너무 많은 분들이 청취해 주시고 또 응원 많이 해 주셨어요. 감사드립니다. We really appreciate your support. 루디아 첫 번째 시즌 동안 정말 고생 많았습니다. You too. <웃음> 그리고 도움 많이 주신 XSFM 일꾼 여러분들께도 무한한 감사의 말씀을 드리고요. Thank you all staff for making the show better. XSFM과 Perfect 25와 함께 만드는 Perfect 25 English Podcast. 책임 PD 겸 엔지니어 UMC 이 편집의 김상조. 목소리 출연은 마이클 조셉 쿡이었고요. 프로듀서와 진행의 캡틴 K. 그리고 수고 많았던 루디아 선생님이었습니다. 안녕히 계세요. Goodbye, everybody. Take care. XSFM입니다. P25.